ഈ വാർത്താ ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകളുമായി വാർത്താമഴ ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വീണ്ടും ഗവർണർ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു രാജ്ഭവനിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മന്ത്രിമാരെ അല്ല അയക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു the constitutional position is that it is not the job of the ministers to brief me it is chief minister's constitutional duty not only about these bills even otherwise to brief me regularly about the affairs of the state which he has never done okay now i'm happy that they have woken up october November December January after 4 month they have woken up very good they are coming Alamin Tiruvananthapuram onnu cherunu koodal vivarangalumayi amin vaarthamalayilekku swagatham rajbhavanil ippol koodikaalcha nadakkugiyanallo mandrimar governor e kanda ee billugalada kaaryathil oru vishadhigaranam nalgum adu swigaryamano ennadokka pinnide ariyan kaliyu സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് വിജയകുമാർ അഞ്ച് മന്ത്രിമാരാണ് ഇപ്പോൾ ഗവർണറുമായ രാജ്ഭവനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവ് വി എൻ വാസവൻ വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ജെ ചിഞ്ചുറാണി ആർ ബിന്ദു ഈ അഞ്ച് മന്ത്രിമാർ നിയമസഭ പാസ്സാക്കി ഇപ്പോഴും ഗവർണർ പരിഗണനയ്ക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഗവർണറുടെ സംശയങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗവും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കും അത്തരത്തിൽ പല സംശയങ്ങളും തനിക്ക് ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത് മന്ത്രിമാരുടെ വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം തൻ്റെ തുടർ നിലപാട് അറിയിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഇതിൽ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് ബില്ലുകൾ സർവകലാശാല ഭേദഗതിയും ഒപ്പം ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ലുമാണ് അത് ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ബില്ല് താൻ ഒപ്പിടില്ല എന്നുള്ള സൂചന അദ്ദേഹം ഇന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണം അത് വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല എന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ലോകായുക്ത ബില്ലിന് അംഗീകാരം നൽകില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരോക്ഷ സൂചന അതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം അപ്പം സർവകലാശാല ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിലും നേരത്തെ തന്നെ ഗവർണർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും സമീപനമായിരിക്കും ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറെ നിർണായകമാണ് ഒപ്പം മന്ത്രിമാരുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിഭവം മുഖ്യ ഗവർണർ പറയുമോ എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയാണ് ഇതുവരെ അത് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തിട്ടില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ മന്ത്രിമാരെ അയക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നുകൂടിയും ഗവർണർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമവും അതുപോലെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാർക്കുണ്ട് അത് നടപ്പാക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സദാ താൻ ജാഗരൂകനായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ഗവർണർ പറയുകയാണ് ഏതായാലും മന്ത്രിമാരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലും ഗവർണർ ഇതേ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുമോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരയഞ്ഞ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും മന്ത്രിമാർ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗവർണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത് നാളെ തന്നെ ഈ ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ ഗവർണർ തീരുമാനമെടുത്തേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ കഴിഞ്ഞ ഗവർണർ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മടങ്ങിയെത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് നാളെ ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ സർക്കാരും പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഏതായാലും നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്ഭവനിൽ നടക്കുന്നത് ഈ ബില്ലുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രീഫിംഗിന് ശേഷം ഗവർണറുടെ അത്താഴ വിരുന്നിലും പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ തീരുമാനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആ വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം എന്തായാലും സർവകലാശാല നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ബില്ലടക്കം ലോകായുക്തി അടക്കം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഗവർണർ മന്ത്രിമാരുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ അവരെ അറിയിക്കുക അതെങ്ങനെയായിരിക്കും മന്ത്രിമാർ ഗവർണറെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതൊക്കെ പ്രധാനമാണ് തീരുമാനം ഒരു ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗവർണർ എടുത്തേക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യും തിങ്കളാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം എം ശിവശങ്കറിന്റെ മൊഴിയുടെയും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ ഡിയുടെ ഈ നിർണായക നീക്കം വിനീത വിജിയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് വിനീത അങ്ങനെ സി എം രവീന്ദ്രനെ കൂടി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഇ ഡി ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിൽ ഈ മൊഴിയെടുക്കലിലൊക്കെ കിട
വിജയ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന എം ശിവശങ്കറിനെ ഇപ്പോഴും ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായ സി എം രവീന്ദ്രനെ കൂടി വിളിച്ചു വരുത്താൻ ഇ ഡി നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കൊച്ചിയിലെ ഇ ഡി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് എത്തണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് മിഷൻ കോഴ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം ശിവശങ്കറിന്റെ മൊഴിയും ഒപ്പം ചില ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുമൊക്കെ തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സി എം രവീന്ദ്രൻ സ്വപ്ന സുരേഷും തമ്മിൽ നടത്തിയ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളും ഇ ഡിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകളിൽ സ്വപ്നയുമായി സി എം രവീന്ദ്രൻ ലൈഫ് മിഷൻ കോൾ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കരാർ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇ ഡിക്ക് തെളിവ് സഹിതം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എം ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കൂടുതൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ദിവസങ്ങളിൽ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇ ഡി ഇത്തരം ചില തെളിവുകൾ കോടതിയെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ നൽകിയ തെളിവുകളിൽ ഈ സി എം രവീന്ദ്രനും സ്വപ്ന സുരേഷും ഉൾപ്പെടെ ഈ ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ചില വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ എം ശിവശങ്കറിന്റെ മൊഴിയുണ്ട് എം ശിവശങ്കറും കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ സ്വപ്ന സുരേഷും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റിൽ സി എം രവീന്ദ്രന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം തെളിവുകളുടെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സി എം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോട ഇടപാടിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബന്ധമുണ്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിതീകരണം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നീക്കം ഇതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സി എം രവീന്ദ്രനെ നാല് തവണ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ആ കേസിൽ കള്ളപ്പണം ഇടപാട് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇ ഡി അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി എം രവീന്ദ്രന്റെ നാല് തവണയാണ് ഇ ഡി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും സി എം രവീന്ദ്രൻ ഹാജരായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് നാലാം തവണയാണ് അദ്ദേഹം ഹാജരാകുകയും ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഇ ഡി അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷൻ കോഴക്കേസിലും സി എം രവീന്ദ്രന് ഇ ഡി നോട്ടീസ് നൽകി വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ ഇ ഡിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കം സി എം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ഇ ഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണമെന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ ക്രമക്കേടിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി വിജിലൻസ് സംഘടിതമായ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നതെന്ന് വിജിലൻസ് മേധാവി മനോജ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓർഗനൈസ്ഡായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീം തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കാണും ഇത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പത്തേക്ക് ഒരു ഏജൻറ്റ് ആയിരിക്കും അവരോട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളില്ല ഉള്ള അസുഖം വേറെ ആയിരിക്കും വേറെ അസുഖത്തിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ തന്നെ കുറേ കൂടുതൽ അപേക്ഷയൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് മൂവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അർഹരായ ഒരാൾക്കും ചികിത്സ സഹായം നിഷേധിക്കാനും പോകുന്നില്ല കുറ്റക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും സി എം ഡി ആർ എഫിലെ ഏജന്റുമാരെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെച്ചു പുറപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ രൂപീകരിച്ച് വ്യാപകമായി ഈ ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ് പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ നടന്നത് ഈ ദുരിതാശ്വാസ നിധി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ നടക്കരുത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തട്ടിപ്പിൽ കർശന നടപടിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലമീൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അമീൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ പഴയ പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാഷ്ട്രീയമായി സർക്കാരിനെ പ്രതിപക്ഷം ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഈ തട്ടിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സർക്കാർ തന്നെയാണ് വിജിലൻസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒളിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രിയും ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ദാക്ഷിണ്യമില്ലാത്ത നടപടി എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ പരിശോധനയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് അന്വേഷണം ഏത് വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിൽ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസ് തന്നെ അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കൃത്യമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഈ അന്വേഷണം അത് ഏത് ഉന്നതർ അതിൽ പങ്കെടുത്താലും ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു സൂചനയും നൽകുന്നു നിരതര നാളെയും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളും തുടർ നടപടികളും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകും നടപടികൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ആർക്കൊക്കെതിരെ എത്ര ഉന്നതർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ കണ്ടറിയേണ്ടത് വിജയൻ യെസ് വിജിലൻസ് മേധാവി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് സംഘടിതമായ നീക്കം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ വഴിക്കുള്ള അന്വേഷണം നടക്കും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദാക്ഷിണ്യമില്ലാത്ത നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലമീനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് വാർത്താമഴയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ എ മാധ്യമ വിഭാഗം തലവൻ പവൻ ഖേരയ്ക്ക് ഇടക്കാല ജാമ്യം സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ദ്വാരക ജില്ലാ കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ റായ്പൂരിലെ തിരിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു അറസ്റ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന് നാളെ റായ്പൂരിൽ തുടക്കമാകും പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് ജയറാം രമേശ് വ്യക്തമാക്കി മതേതര മുന്നണി ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവൃതികൾ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ढाई बजे तक या तीन बजे तक इसकी जानकारी दे सकता हूँ आज मैं कुछ कह नहीं सकता हमारे पार्टी के संविधान के अनुसार स्टीयरिंग कमेटी तय करेगी जनाधिपत्य मध्यधर शक्ति के लिए यही करने तो नहीं बनती इल्ला और सागर जनगण माया समीप में वो प्रवर्तन वो आत्मविश्वास वो केरल तले जनप्रतिनिधि का न കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്തുമെന്ന പ്രമേയം കോൺഗ്രസ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ റായ്പൂരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുമാർ കെ നാളെയാണ് പ്ലീനറി സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർണായകമാണ് ഈ സമ്മേളനം ഒപ്പം നാടകീയമായി പവൻ ഖേരയുടെ അറസ്റ്റ് തുടർന്നുള്ള ജാമ്യമൊക്കെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ റായ്പൂരിൽ നിന്ന് ആർ കെ വിജയൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ പ്ലീനറി സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം അവർക്കുണ്ടായ തിരിച്ചടികളിൽ സ്വയം വിമർശനം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ സ്വയം വിമർശനം എന്ന പേരിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾ എല്ലാം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അടക്കം കോൾഡ് സ്റ്റോറേജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മാറ്റമുണ്ടാകണം എന്ന വാദം പാർട്ടിയിൽ ശക്തമാവുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കം നടക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് തുടർച്ച എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ അടക്കം കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലീനറി സമ്മേളനം നാളെ ചേരുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ചാമത് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായും സംഘടനാപരമായും കോൺഗ്രസിന് വലിയ ഉദ്ദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് അധികാരത്തിലേക്ക് വരാൻ പാകത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് കോൺഗ്രസിനേക്കാൾ നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്രസക്തമാകാതെ കാൽച്ചുവെട്ടിലെ മണ്ണ് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്ലീനറി സമ്മേളനം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ ഇന്ന് ഈ സാമൂഹ്യ നീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ പ്രമേയത്തിൻ്റെ കരട് പ്രമേയത്തിൻ്റെ അന്തിമ ധാരണയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അത് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ജാതി സെൻസസ് നടത്തും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പദ്ധതിക്ക് സമാനമായിട്ട് നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഗർഭിണികൾക്ക് ആറായിരം രൂപ എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും നൽകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് വരും എന്നതടക്കമുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാം പക്ഷേ ഏറെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള കാര്യം പ്രവർത്തക
ജാഥ അംഗമല്ലെന്നും മുൻനിശ്ചയിച്ച മറ്റു പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഇ പി ജയരാജന്റെ വിശദീകരണം ഇ പി ജയരാജന്റെ വിട്ടുനിൽക്കൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും രംഗത്ത് ഈ ജാഥ എവിടെ പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വരാം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർമാരും സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരും അവിടെ പോകണമെന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല പാർട്ടി തീരുമാനിക്കാത്ത എടുത്തോളം കാലോ ജയരാജൻ അവിടെ പോകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്ത് നേതൃത്വത്തിനകത്തുള്ള അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള ചേരിപ്പോരാണ് അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കാൻ കാരണം സജോ ദേവസ്യ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും സജോ ഈ വിവാദം ഇങ്ങനെ വലിയ ചർച്ചയാകുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തയാകുമ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതികരണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇ പി ജയരാജൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിൽ എത്തിയില്ല എന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് എന്തായിരിക്കും ഈ വിട്ടുനിൽക്കലിന് കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ വിജയകുമാർ ഇ പി ജയരാജൻ വീണ്ടും അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കുകയാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനിയോറിറ്റി മറികടന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലെത്തി ക്യാബിനറ്റ് ഫ്രാക്ഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല എ കെ ജി സെൻ്റർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആളാണ് അവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് വികാരമുണ്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ സാമ്പത്തിക ആരോപണം റിസോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ പാർട്ടി അത് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എന്ന വിമർശനം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് അതേസമയം ഈ ജാഥയിൽ ഉടനീളം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ ഉടനീളം സംഘാടനത്തിലും മറ്റു പരിപാടികളിലും എല്ലാ സ്വീകരണ പരിപാടികളിലും പി ജയരാജൻ സജീവമാണ് എന്നതുകൂടി ഇതുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കണം അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി അദ്ദേഹം അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കുകയാണ് ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് എം വി ഗോവിന്ദനോട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം ആരാഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചതാണ് ക്ഷണിച്ചിട്ടും പക്ഷേ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തില്ല കാസ് കണ്ണൂർ പിന്നിട്ടു കാസർഗോഡ് പിന്നിട്ടു കണ്ണൂരെത്തി കണ്ണൂരും പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്തും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വീടിരിക്കുന്ന അഴീക്കോട് മണ്ഡലത്തിലോ തൊട്ടടുത്ത കല്യാശ്ശേരിയിലോ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തില്ല ആ ജാഥ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കുകയാണ് എന്നാൽ നേതൃത്വം നിർബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ജാഥയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാണ് ഇന്നും വീണ്ടും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും മനഃപൂർവ്വമല്ല എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ആണല്ലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാമല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇ പി ജയരാജൻ പക്ഷേ താൻ ജാഥ അംഗമല്ല അതുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ജാഥ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലോ എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും അദ്ദേഹം അതൃപ്തി നേരത്തെ ഒരു തവണ അദ്ദേഹം അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കിയത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കുന്നു ഒരു തരത്തിലും അദ്ദേഹം ഈ പരി സ്വീകരണ പരിപാടികൾ ഒരു സ്ഥലത്തും പോകാതെ ആ സന്ദേശം നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് യെസ് സജോ ദേവസ്യാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ക്ഷണിച്ചിട്ടും പങ്കെടുത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിലൂടെ ജാഥ പോകുന്നു അവിടെയും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം വീട്ടിലുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഒരു അതൃപ്തി അവിടെ പുകയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പരിഹരിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട എന്ന് സി പി എമ്മും കരുതിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ സജോ അതാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കാസർഗോഡ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പൂട്ടിയിട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനെ ചുമതലയിൽ നിന്നും മാറ്റി പ്രിൻസിപ്പലിനെ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് നടപടി എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഉപരോധിച്ചിരുന്നു അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് കണ്ണൂരിൽ കാസർഗോഡ് അരുൺ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രത്യക്ഷ സമരം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒടുവിൽ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ കോളേജ് തൽക്കാലത്തേക്ക് അടച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ക്യാമ്പസിൽ കുടിവെള്ളമായി മലിനജലം വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാതിയുമായി പ്രിൻസിപ്പളിന് മുന്നിലെത്തിയത് എന്നാൽ ആ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പ്രിൻസിപ്പൾ മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും ആ പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേംബറി
പിന്നീടാണ് ഇതിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് ആ ഈ പ്രിൻസിപ്പലിനെ ആ ചുമതലയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതുപ്രകാരം ഇപ്പോൾ ആ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ഇതിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പലിനെ മാറ്റി മറ്റൊരാൾക്ക് ചുമതല നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള അനന്ത പത്മനാഭനാണ് ഇപ്പോൾ ആ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ചുമതല നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായും ആ ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാൽ ഈ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തുടർ സമരങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അടച്ചിട്ട കോളേജ് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാനാണ് സാധ്യത യെസ് അരുൺ പൂപ്പറമ്പയാണ് കാസർഗോഡ് എന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ വാർത്താമഴ അവസാനിക്കുന്നു നാളെ വീണ്ടും കാണാം 